Welcome to JTK TV in Endless Q. Endless Q. அப்படினா என்ன? Endless questions. நம்ம மனசில endless questions இருக்கிறில்லையா? அந்த questions நம்ம clarify பண்டுற program தாம் Endless Q. So, இன்றைக்கு என்னுடைய Endless Q programல என்னுடைய guest வந்திருக்காங்க Sister Kiruba. Hi Kiruba. Hi Eka. எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நல்லா இருக்கு Eka. So, நம்ம Kiruba பத்தி நரைய பெருக்கு தெரியும். She is in youth ministry. அவு யூத் மினிஸ்டியில் ரும்ப வர்ஷமா, ரும்ப ஐக்டிவா இருக்கிறு ஒரு பர்சன் She is doing youth counseling and she does a lot of programs for youth youth programs நரைய பண்ணிட்டிருக்காங்க நரைய பேர் youth people எல்லாருக்குமே ரும்ப familiarான ஒரு பர்சன் colleges, schools, எல்லை எடக்கிறு அவுங்க youth programs பண்ணிட்டிருக்காங்க So students நரைய பேருக்கு கிருபாவு தெரிந்திருக்கும் நீங்கள் நரைய கோன்சலிங்க பண்ணிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய மினிஸ்டியுடை testimoniesலாம் குடை நீங்கள் share பண்ணிருக்கிறீர்கள். எத்தனா பிலைங்க பிரையோச்சின பட்டிருக்காங்க? எத்தனா பிலைங்க நரைய depressionலலாம் மேண்டு வந்திருக்காங்க? Mile <laughs> இந்த மாதிரி என்ன depressionல் அந்து எப்படி நம்ம விலில வருது, எப்படி நம்ம அது தைரிமாக பேச் பண்டுது, வேறு எதிலிமே அவங்களால் கான்சென்றைக் பண்ண முடியில்லை, ஒரு புரிப்பிட்ட காரித்துக்குல போகும்போது, அந்த காரித்தில் அப்படி அவங்க அடிக்டாகி, அப்படி அதில் மூல்கியிர்க்கிறாங்க, எப்படி அதில் எந்த மீண்டு சின்னையும் So, now we have to say that the small size is the cost of the small size is the cost of the small size. If you look at the small size, it's all free. You're saying that the small size is the cost of the small size. Pelang la, walau tu muda sahaja, kemudian pelang ke college pon itu, kemudian mah, naga la kau jual orang itu, free ya, kau, relax. Anak muda di kalat la, ini bayar dah agak agak dah burden ada kita marah kau. Bayar sekorai marah kau, kau senang sangat marah kau, kau abdi nenek cah, anda nilai mari pergi. Ini kerja pelang la, pati nama house sad, ini la burden rupo, abdi nenek kita madri rupo. Cina pelang la, nama easy, muda di bayar solo. Adz saya, ipo kau tu bayar solo, muda saya already orang tu nariya burden rupo, pawo. Engin kubur ada, anda mana nak pergi? Mula di kalat thala, orang bela pakar orang la, nama functions la invite panna matu. Orang la bela erpo. Abi semua orang la leave kerja kerja tu, abis ini soli itu, baru matang. Cina pelan ke, apa mana la leave erpang ke? Apa mana la erpang? Karena, ipo students orang la functions la kubur mudi la dulu. Orang la busy erka, ini nama programs ke. Students la kubur modu orang ke, ni leave kerja ke? Evening baru mudi ma. Students kita time kerja ke matang. Ama ama. School la, bete kanda tuition. Yes. अभी फुल्ला टाइम अंदर ले उठ पोई रहेगा ना। दे वेरी बिजी, सो स्टूडेंट्स ये नोडे प्रोग्राम्स ले, मैं नारे स्टूडेंट्स को रहना है प्रोग्राम्स पढ़ने ट्रिक है। स्टूडेंट्स के वन्द पुड़िके मुड़ी मटे इंदर। सो दे आर एबल टू कम ओनली इन द लेट इवनिंग्स मुड़न जा, अधूम दे बी सो टाइर्ड, सो � Pulang la pergi ke mudi tu. So they they are becoming very busy. One thing is because of the competition and because of the load. Po nariya erke. Nama paham apa ni pata. Muna di anak ni apa goruk. Two line sentences la short answer. Long answer. Ibu rendu volume la. Plus one plus two ke paham. Ibu la kerja pergi kerang. 
நான் படிச்சதே ஞாபகம் இருக்கும் லாங் ஆன் சொன்னா மிஞ்சி போன பத்து லைன் ஆமா நமக்கு ஒரே புக் இல்ல அப்ப படிக்கலா படிச்சிருவோம் இப்ப ரெண்டு புக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குங்கிறப்ப அவங்க ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் தான் கண்டிப்பா அவங்க படிக்கிறது எதுவும் புரிய கூட மாட்டேங்குது So all this is the reason. Mm. They are so pressurized. The reason is the same. But we can tell the reason that we have to say that. How do you handle that? That's what we can tell. Now, if you have a de-cluttering word, de-cluttering. If you have a de-cluttering word, you can tell a little bit about it. You can tell a little bit about it. You can tell a little bit about it. It's so full of clutter. டீக்ளட்ரிங் அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் அப்படி பிரித்து பிரித்து விட்டு குறைக்கிறது தான் வந்து டீக்ளட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்மளுடைய வேலையே நம்ம ஈஸி ஆக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து டீக்ளட்ரிங் அதாவது நம்ம வீட்டு வேலையும் வச்சுக்கோமே நம்ம கிச்சன் ஒர்க்கை நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸி ஆக்கணும்னா நீங்கள் என்ன திரும்ப மெயினாக பண்ணணும் வேலையை குறைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்கள் பொருட்களை கொஞ்சம் குறைக்கணும் உங்கள் பொருட்களை நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் வேலை நமக்கு ஈஸியாக வேலை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் உங்க நீங்க சொல்வீங்க ஹவுஸ் இஸ் அ மெஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஹவுஸுக்கு வந்து இன்னும் எப்படி சரி பண்றதுக்கு இன்னொன்னு வார்ட்ரோப்ஸ் கட்டலாம்னு நினைப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஷெல்ஃப்ஸ் வேணும்னு நினைப்பாங்க இன்னும் ஒரு பெரிய வீடு வேணும்னு சிலர் நினைப்பாங்க ஆனா உங்களுடைய வீடு வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் ஈஸியா இருக்கணும் ஹேண்டில் பண்றதுக்குன்னா குறைக்கணும் கூட்டக்கூடாது பெரிய வீட பார்த்தா கொஞ்சமாக குறையுது பொருட்கள் குறைய 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 திங்ஸ் குறையுது அப்ப நிறைய இடத்துல இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வீட்டையே வந்து ஒரு சின்ன பேங்க்குள்ள ஆமா எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்க இட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள் கிளீனிங் கம்ஃபர்டபிள் மினிமலிஸ்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஸோ அவங்க வந்து குறைக்க எப்படி எப்படி இன்னும் குறைக்கலாம் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பொருட்களை குறைக்கிறத மாதிரி நீங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற திங்ஸ் நீங்க குறைச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இவ்வளோ இருக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அதனால நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யணும் விருப்பப்படுறோம் விச் இஸ் அ குட் டிசையர் ஆனா நம்ம எல்லா பொதுவா பிள்ளைங்க விரும்பாட்டாலும் பேரண்ட்ஸ் விரும்பி இது நீ இந்த கிளாஸ் படி அது போ அங்க போன்னு சொல்லி அனுப்புறதே அவங்களுக்கு ஒரு டென்ஷனா இருக்கும் எல்லா பிள்ளைங்க சல்வார் <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> சுத்தி இருக்க அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸும் அள்ளிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா லெட் லெட் மீ கிராப் ஏன்னா இப்போ தான் பண்ண முடியும் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஐ மைட் பி பிஸி ஸோ இப்போ தான் என்னால் முடியும்னு வி ஆர் ட்ரை டு கிராப் அதாவது வந்துட்டு அந்த அல்லும் போது சில நேரம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அல்லும் போது பாதி கீழே விழும் இல்லை நீட்டாக எடுத்து நம்ம போடும்போது தான் அது வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம அல்லணும்னு நினைக்கப்போம் அவ்வளோ கீழே விழும் திருப்தியாக நமக்கு இது பண்ண முடியும் இருக்காது ஸோ நீங்கள் அல்ல கூழணும்னு நினைக்க வேண்டாம் எடுக்கணும் பிக் இட் அப் ஓகே ஸோ பிக் இட் ஒன் பை ஒன் எது நமக்கு ரொம்பவே அவசியம் எது எனக்கு நான் விரும்புவேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் will i like it ipo nam dress edukka pobodu nam podave podada dress la eduthu vandirpom and the experience ellarukku irukum just for the sake of paathu vaayi thirradhu and the nera matti yosikka koodadhu pidichu ella pandranga ellarum podranga idhan trend appdi vaangiruvom ana nam use pannikkuvum matom nam ellarukku and the experience irukum seller thirundhu irupom seller innum thirundhamle irupom ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் கூட நம்ம பண்ணுற பண்ணுற பண்ணியிருக்கோம் இந்த தப்பை இதே இது நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸில் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் நமக்கு தேவையா தேவையில்லாத ஆக்டிவிட்டீஸை கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணி விட்டுறோம் நம்ம லைஃப்பில் எது என்ன எனக்கு பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் விரும்பி கடைசி வரைக்கும் எதை செய்வேன் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்து வி கேன் செக்ரிகேட் சர்டன் திங்ஸ் ஃபார் அஸ் 
தட் இஸ் வாட் யூ கால் டீ கிளட்டரிங் பாதியை நம்ம குறைச்சிருது அதுக்கப்புறமா நம்ம படிப்பை நம்ம குறைக்கவே முடியாது முடியாத விஷயத்துல லெட் இஸ் டீ கிளட்டர் டீ கிளட்டர்னா நான் சொல்றேன் சின்ன பிள்ளைங்க சில நேரம் லைஃப் பாலிடிக்ஸ்ல மாட்டிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ்குள்ள பாலிடிக்ஸ் இருக்கு ஃபேமிலியில பாலிடிக்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்துலயும் அவங்க சிக்கிக்கிறாங்க சிக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியே வர முடியல சில பேர் லவ் அஃபேர்ஸ் அதுல சிக்கிக்கிறாங்க சிக்கிட்டு அது இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் யோர் எனர்ஜி இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் யோர் டைம் அதுக்கப்புறம் இதை தவிர இந்த எல்லாரும் தன்னையை வெளியே காட்டுறாங்கன்றதுக்காக நானும் என்னைய வெளியே காட்டுறதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் யூடியூப் சேனல்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இட்ஸ் சம்திங் குட் என் ஜேடிகே டிவியில் கூட யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நான் அதை அப்போச் பண்ணலை ஆனால் வந்து எல்லாரும் பண்ணுறாங்கன்றதுக்காக நானும் என்னைய வெளியே காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ரொம்ப இப்போ ட்ரை பண்ணுறோம் அது எந்த வழியிலனாலும் இருக்கலாம் அப்படி ட்ரை பண்ண தேவையில்லை யாரும் பார்க்காத இடத்துல இருக்கிறது தப்பு இல்லை சில நம்மள நிறைய பேர் என்னை பாருங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய காரியங்களை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ பொறுப்புகள் ஸோ இருக்கிற ஃபேமிலி டென்ஷன்ஸ் போதாது ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்க பாலிடிக்ஸ் போதாது இந்த லவ் அஃபேர்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போதாதுன்னு என்னைய நான் எப்படி காட்டலாம் வெளியே ஹவு வில் ஐ ப்ரொஜெக்ட் மை செல்ஃப் இதுக்கும் நிறைய டென்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சிலர் வந்து அவங்களை அழகுபடுத்திக்கிறதுக்காக இந்த யூத்ல கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷர் அது அழகுபடுத்திக்கிறதுக்காக நிறைய காரியங்களை அவங்க சார் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் சேம் சிட் டவுன் அண்ட் டீ கிளட்டர் யோர் லைஃப் என் லைஃப்ல எது எது தேவையில்லை ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த காம்படிஷனை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஸோ இது நமக்கு தேவை அப்படின்னா எதுன்னு நம்ம டீ கிளட்டர் பண்ணலாம் கம் அவுட் ஆஃப் ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் கம் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் இருக்குதுன்னா அதை விட்டு கொஞ்சம் பேக் இன்வால்வ் ஆனால் இட் டேக்ஸ் ஆல் யோர் டைம் அதுக்கு ஃபோன் பேச வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் காசிப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் யோர் எனர்ஜி அண்ட் டைம் ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் என்னை நான் காட்டணும் உலகம் என்னை நிச்சயம் பார்க்கும் ஒரு டைமில் நானாக காட்டணும்னு நினைக்கிறது இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் ஸோ அதை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆன் லிட்டில் திங்ஸ் மினிமலிஸ்ட் லைஃப் மைண்டில் மினிமலிஸ்ட் லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸில் வீட்டிலையும் பொருட்கள்லையும் கொஞ்சம் மினிமலிஸ்டாக இரு இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த ப்ரெஷருக்கு ஈடு கொடுக்க முடியும் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ப்ரெஷருக்கு ஸோ வி ஆல் ஹாவ் டு டீ கிளட்டர் ஆர் மைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் லைஃப்ஸ் ஸோ கிருபாவுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிதா ஆமாக்கா புரிஞ்சிச்சு நமக்கு தேவையானதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் நம்ம தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளாமல் எது தேவையோ அதை நம்ம இது பண்ணிவிட்டு அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகேக்கா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியர்ஸ் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க பெரிய கிளாஸ் எல்லாம் ரிசல்ட்லாம் வரும்போது நம்ம எதிர்பார்த்த மார்க் இல்லையேன்னு சொல்லி சில பேர் ரொம்ப வெக்ஸ் ஆயிடுறாங்க எப்படி அந்த ஃபெயிலியர்ஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்களா எஸ் எஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி இன் எக்ஸாம்ஸ் லைஃப்லேயும் ஆமாம் ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க அதிகமாக அவங்க அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் சிலது நியூஸ் பேப்பர்ல வர அளவுக்கு சீரியஸ் ஆயிருந்து சிலர் அவங்க லைஃப் சின்ன விஷயத்துக்குமே சூசைட் வரைக்கும் வந்துடுறாங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிறாங்கல்ல எஸ் எஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து இட்ஸ் நார்மல் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆமாம் என் லைஃப்பில் கூட நான் டென்த் வரைக்கும் படித்தோம் நல்லா படிச்சுட்டு லெவன்த் வர்றப்போ கொஞ்சம் ஸ்டடீஸில் கொஞ்சம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்புறம் அந்த எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் மார்க்ஸ் கம்மியாயிடுச்சு அப்போ பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மிஸ் எல்லாம் சொல்லி அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஐயோ இவ்வளோ நாள் நம்ம நல்ல டென்த் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே சொல்லிட்டு அதே எனக்கு கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ என்ன செய்ய முடியும் இல்லை அப்போ எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓகே சரி இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே படிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஃபெயிலியர் வந்துருக்கு சிலருக்கு லைஃப்ல ஃபெயிலியர் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி இந்த படிப்பு ஃபெயிலியரை விட லைஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் தான் ரொம்ப வலிக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல இருக்க ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிள்ளைங்க கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே பழகிரும் எல்கேஜில இருந்து ஸ்கூல் வந் வந்துட்டு இருக்கோம் எப்படியும்
ஸோ தே ஆர் ஷாக்டு அப்போது வந்து தே ஸ்டார்ட் டவுட்டிங் தெம் செல்ஸ் அப்போது வந்து ஃபெயிலியர் இஸ் நார்மல் அப்படின்னு யோசிக்காமல் எனக்கு மட்டும்தான் ஃபெயிலியர் வந்திருக்கு அப்போது ஒரு வேலை மேபி ஐம் அன்வர்தி மேபி எனக்கு வந்து திறமையே இல்லை அப்படின்னா தன்னைத்தானே அவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த ஃபெயிலியர்னால ஃபெயிலியர் இஸ் வெரி நார்மல் இப்போ தடுக்கி விழும்போது எனக்கு நம்ம உட்காந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது இல்லை எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி நடந்திருக்கோம் உலகத்தில் யாருமே தடுக்கி விடலை அப்படிலாம் வந்து நம்ம நினைச்சு போயிட்டே இருக்கும் பார்த்து போயிருக்க வேணாம் போயிருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் அதே ஆட்டிடியூட் தான் நம்ம ஃபெயிலியர்ஸ்க்கும் நம்ம லைஃப்பில் கொடுக்கணும் பிகாஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் ஸோ வெரி நார்மல் நமக்கு டேலண்ட் இல்லைங்கிற அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம்லேயும் நம்ம பாடியும் வித்தியாசமாக இருக்கும் சில பிள்ளைங்க அந்த எக்ஸாம் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த மார்க் வாங்கலன்னு சொல்கிறதுக்கு அன்னைக்கு ஒரு வேலை யோர் மைண்ட் மைட் ஹவ் பின் ஸ்லோ இதெல்லாம் நார்மல் ஃபிசிக்கல் ரீசன்ஸ் தெரியுமா தட் பர்சன் மைட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அன்னைக்கு சில நேரம் நம்ம மைண்ட் ஸ்லோவாக இருக்கும் தெரியுமா நம்ம நம்மளே இப்போ யூ ஆர் அ வெரி குட் அட்வைஸர் நீங்கள் அட்வைஸ் சூப்பராக பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் யூத்துக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் சில நேரம் ஹேவ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் உங்கள் மைண்டே பிளாங்காக இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு வந்து இருக்கா பிளாங்காக இருக்கோமே என்ன சொல்லுன்னு சில நேரம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எதையாவது சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு தள்ளி விட்டு வந்திருப்பீங்க இன்னைக்கு என்னால் முடியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க தட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபிசிக்கல் ரீசன் அன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காது அதுக்கு என்ன காரணமாக வந்திருக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து சரியாக தூங்காட்டி கூட நம்மளால எக்ஸாம் எழுத முடியாது அந்த டென்ஷனும் நீங்கள் சரியாக தூங்கியிருக்க மாட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் முன்னாடி சரியாக தூங்கியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ மேபி யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் இதே ஆச்சரியம் ஆப்போசிட்லேயும் நடந்திருக்கு சில பிள்ளைங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டுவெல்த்தில் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக வாங்கின பிள்ளைங்க நீட்டில் டாப்பர் அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஆ அதுவும் நடந்திருக்கு பை பை லக்காக சொல்லலாம் இல்லைனா அன்னைக்கு அந்த மைண்டு சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சா என்னன்னே தெரியல கம்மி மார்க் வாங்கினவங்க காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் செம்மையாக மார்க் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது அதுவும் நடந்திருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் அப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஏதாவது தப்பா ஒரு சூஸ்ல அப்படி கூட நம்ம கேள்வி போட்டிருக்கோம் சும்மா டிக் பண்ணிட்டு வந்து சிரிச்சுட்டு சொல்லியிருக்கோம் சில பிள்ளைங்க அந்த பிள்ளைங்களும் டாப்பா கிடைச்சிருது ஸோ நீங்க வந்து அப்படி எல்லாத்தையும் வந்து அப்ப எனக்கு தகுதி இல்லை எனக்கு அறிவு இல்லை எனக்கு டேலண்ட் இல்லை இப்படிலாம் நினைக்கவே வேண்டாம் அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கணும் So, opposite things have happened in life. We accept it, we accept it, we accept it. Yes, yes. In our life, we accept it. We don't do 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 it. So, we should not uh, judge ourselves okay. by failures. Mm-hmm. So, failure is the same attitude. இந்த நான் சொன்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது இந்த தடுக்கி உள்ளத நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோமோ இதே மாதிரி தான் ஃபெயிலியரையும் நம்ம நிச்சயமா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில மார்க் கம்மியா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சீக்கிரமா வெளியே வந்தீங்களா இல்லை டைம் ஆச்சா வெளியே வரும் அப்புறம் நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் படிக்க ஆரம்பிச்சு அண்ட்வெல நல்ல மார்க் அதுல கொஞ்சம் நான் எதிர்பார்த்தது விட கொஞ்சம் அதிகமாவே வந்துச்சு மார்க் சக்சஸ் ஸோ ஃபெயிலியர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபாலோட் பை சக்சஸ் ஒரு ஃபெயிலியர்னா இப்போ நம்ம இரவு வந்த உடனே நிச்சயமா காலையில வருது இல்லையா அது மாதிரி வருத்தங்களுக்கு அப்புறமா நிச்சயமா சந்தோஷம் இருக்கு காலையிலயும் சந்தோஷம் இருக்கு ஸோ ஃபெயிலியர் வரும்போது அடுத்து சக்சஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சக்சஸ் இஸ் ஆன் த வே கண்டிப்பா இதை பாக்குற வாலிபர்களும் புரிஞ்சிருப்பாங்கல்ல கண்டிப்பா எந்த லைஃப்ல எந்த ஃபெயிலியர் வந்தாலும் நம்ம அதை தைரியமா நம்ம பேஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு தைரியம் கூட உங்களுக்கு வந்திருக்கும் கண்டிப்பா ஏன்னா நெக்ஸ்ட் சக்சஸ் தான் அடுத்த ஸ்டெப் சக்சஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா So, what is your last question? Okay, that's why low self-esteem. லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் அதாவது தன்னை பற்றியே அவங்க ஒரு சுய மதிப்பீடு வச்சுக்கிறாங்க என்னால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னால் இது முடியாது அவங்களுக்குள்ள நிறைய திறமைகள் இருக்கும் தாழ்ந்துகள் இருக்கும் ஆனால் அதனால் அவங்கள புரிஞ்சிக்க முடியல என்னால் ஒன்றும் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க யோசிக்கிறாங்களே எப்படி அந்த ஒரு தாட்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது இந்த தாட் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இப்போ இப்போ முன்னாடி இவ்வளவு தாழ்வு மனப்பான்மை கிடையாது இப்போ தாழ்வு மனப்பான்மை கூடி போனதுக்கு காரணம் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் கண்கள் நிறைய பாக்குது ஸோ அதனால இவ்வளவு பாக்குறதுனால 
கிடையாது <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> இதெல்லாம் பார்க்கும் போது பார்க்க பார்க்க எப்பவுமே பார்த்த உடனே நீங்களே சொல்லுங்க பார்த்த உடனே வி வில் ஜட்ஜ் ஆர் செல்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய குணாதிசயம் அது அந்த ரூட்ல நம்ம அட்டாக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கேர்ளை பார்க்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசா ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு கேர்ளை பார்க்குறீங்க கூட கொஞ்சம் பார்த்துட்டீங்க பார்த்த உடனே இம்மீடியட்டா நமக்குள்ள வர்றது நான் எங் எந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் ஒரு சாதனையா இருக்கட்டும் ஒரு சாதனையை பார்க்கவும் டிவிலேயே ஒரு சாதனையை பார்க்கறோம் ஒரு அவார்டு வாங்குறத பார்த்த உடனே அதை மட்டும் பார்த்துட்டு விட மாட்டோம் நான் அப்படின்ற ஒரு இது கேள்வி உள்ளத்துல வரும் ரில சொந்தக்காரங்க கூட சேர்ந்து இருக்கும் போதும் ஒரு ஜாலியா இருக்க மாட்டோம் ஒரு ஒரு மைண்ட்ல ஒரு ஓரத்துல நான் இங்கே எந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஒரு ஈவினிங் ஃபுல் பார்ட்டி நீங்கள் ஃபேமிலி கூடலாம் நல்லா சிரிச்சுட்டு வருவீங்க சிரிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்மளை நாமே தான் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டோம் அவங்களும் நம்மளையும் கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த கம்பேரிசன் குறைவாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ காட்சிகள் அதிகமாக ஆக இந்த கம்பேரிசன் அதிகமாகிறதுனால எல்லாருக்குடைய உள்ளத்துலையுமே ஒரு 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 அந்த தாழ்வு மனப்பானம் இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க நம்ம உச்சியில ஒருத்தர் வச்சிருப்போம் ஆனா அந்த உச்சியில இருக்கவர் அவருடைய உள்ளத்துல ஒரு தாழ்மையான ஃபீலிங் இருக்கலாம் இட் மைட் பி த ஸோ நம்ம வந்து ரூட்ல இதை அட்டாக் பண்ணணும் ஸோ ஒருத்தரை பார்க்கும் போதோ இல்லை ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கும் போதோ ஒரு சாதனையை பார்க்கும் போதோ ஒரு மனிதனை பார்க்கும் போதோ ஒரு நிகழ்வை பார்க்கும் போதோ ஒரு வீடியோவை பார்க்கும் போதோ ஒரு சேனலை பார்க்கும் போதோ உடனே நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு கேள்வியே வேண்டாம் அட்டாக் இட் அட் த ரூட் நான் எங்கன்னு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை நான் கிரேட்டாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சொல்லி கொடுக்கறது தான் நம்ம இத்தனை நாளாக படிச்சுட்டு வந்தோம் நம்ம நம்ம அப்படி அப்புறம் நமக்கு நாம சொல்லி கொடுக்கணும் நீ கிரேட் நீ பெரிய இடத்துல இருக்க நீ யூ ஆர் அ கிரேட் பர்சன் நீ சா இப்படியே தான் நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டே இருந்தோம் ஓகே அக்கா நாம அப்படி திங்க் பண்ணாலும் நம்மளை சுற்றி உள்ள சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கும் இல்ல இப்ப நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது என்ன சிக்ஸ்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் போர்டிங்ல விட்டாங்க ஹாஸ்டல்ல அப்படி நான் போவேன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கல ஆனால் என்னுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இவ ஹாஸ்டல்ல தான் இருக்கணும் சரி ஆனா போனப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே செய்ய தெரியாது சிக்ஸ்த்துனா ஒரு நமக்கு ஒரு பதினோரு பத்து பதினோரு வயசு இருக்கும் துணி துவைக்க தெரியாது எதுவுமே தெரியாது நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் அப்பெல்லாம் அப்போ போக போக நான் கொஞ்சம் படிச்சுட்டேன் அப்போ வந்து எனக்கு ஸ்கூலில் வந்து கொயரில் இருக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் மியூசிக் கிளாஸ்லாம் வந்து பாடுவோம் ஆனால் வந்து இங்கிலீஷ் மீடிய பிள்ளைங்களை மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அப்போ எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் நின்று பாடலாமே நம்மளெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதை நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் சரி அவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு ஆனால் இப்போ என் பையனை எப்படியாவது ஸ்கூல் கொயர்லேயாவது சேர்த்து வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குது ஸோ அவனுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நீ நல்லா பாடணும் நீ வந்து கோயிலில் சேர்ந்து பாடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும்போது சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளை இது பண்ணுற மாதிரியே வரும்போது என்ன பண்ணுறது அதுதான் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போதும் அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது கூட சொல்கிறேன் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அது வலிச்சுது அது கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த டைமில் உடனே உட்காந்து நான் இப்படி கஷ்டப்படுறேன் அப்போ நான் குறைவானவள் இப்படிலாம் நம்ம உடனே சிந்திச்சிருப்பீங்க இல்லையா நான் எனக்கு ஏதோ வீக்னஸ் இருக்கு மற்றவங்களுக்கு அப்படி இல்லை இந்த சிந்தனைகள் தான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் உடனே கம்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம கசின் அவளுக்கு இப்படி இல்லை இவா இவக்கு இப்படி இல்லை இப்படி அந்த கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் இந்த வழியிலையும் எனக்கு வலிச்சது ரைட் அப்படிங்கிறதோட விட்டுட்டு அவளுக்கு வலிக்கல இவளுக்கு வலிக்கல தட் கம்பேரிசன் வி ஹாவ் டு அட்டாக் அஃப்கோர்ஸ் வலிங்கிறது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இப்போ ஒருத்தவங்க அப்படி நம்ம சின்ன வயசுலேயே நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னா டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் பெயின்ஃபுல் அந்த மாதிரி இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே டைரெக்டாகவே நம்ம யாராவது இன்சல்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வலிக்க தான் செய்யும் அதில் உடனே எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அப்படின்னு இருக்க சொல்லல அந்த வலியில் மற்றவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 
ஒருத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி மனசாகி போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு இந்த இலக்கு வந்துருச்சு நல்ல வேலை எனக்கு வரலப்பா இப்படி ஒண்ணு நம்ம மனசுல கூட அப்பப்போ வந்திருக்கு இது எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு ஆட்டிடியூட் மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் நல்ல வேலை எனக்கு வரல அவங்களுக்கு வந்துருச்சு சில டைம் மனசுல ஒரு சந்தோஷம் கூட இருக்கும் சிலருக்கு நல்ல வேலை அவங்களுக்கு வந்துச்சு நல்ல வேலை நமக்கு வரல இத நம்ம நிறைய பேர் பேச கூட செய்வோம் அவங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கலையா எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து மனசுல சந்தோஷப்படுவோம் இந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணி 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 அவ்வளவு ஈவில் அண்ட் விக்கெட் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய உள்ளமே ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது சில நேரத்துல நம்ம கீழே இடத்துல இருந்தோம்னா நம்ம தாழ்மையா ஃபீல் பண்றோம் சில நேரம் ஆஹ் நீ தாழ்மையா நடத்திருக்கியா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி இப்படி மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்குமே வந்து ஒரு ஹார்ஷ் ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு வருது தாழ்மை மனப்பான்மை ஒரு நேரத்துல சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா மாறும் அப்ப நம்ம வந்து மிருகங்களை போல மாறிடும் அவனுக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கு வெரி ஹாப்பி ஏன்னா அந்த தாழ்மையா 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 அடிபட்டு அடிபட்டு வந்த இருதயம் அடுத்தவங்க கஷ்டப்படும் போது சந்தோஷப்படும் அடுத்தவங்களுக்கு நல்லா வந்துச்சு உனக்கு இவ்வளோனா நான் கீழே இருந்தேன் அதெல்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் அ வெரி வெரி ராங் ஆட்டிடியூட் இல்லையா தாழ்வு மனப்பான்மை நிச்சயமா வந்து ஒரு ஒரு கடுமையான ஒரு மனுஷனை தான் உருவாங்க ஏன்னா அந்த ஆடா இருந்து 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 அவங்க மாத்தி மற்ற மனிதர்கள் கஷ்டப்படும் போது இவங்க ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் வந்துடும் அதனால தான் அந்த கம்பேரிசனே இருக்க வேண்டாம் கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் தான் கிரேட்டுன்னு நான் என்னை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு நான் கம்பேரே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றேன் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு நல்ல பல் சொல்லி நல்ல ஒரு வழக்கத்தை கொடுத்தீங்க கண்டிப்பா ஒவ்வொரு யூத்துக்கும் அது பிரயோஜனமா இருக்கும் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா ஒரு ஒரு புதிய ஒரு ஜென்ரேஷன் அடுத்து உருவாகணும் அப்படிங்கறத நம்ம விருப்பம் இந்த ராங் ஆட்டிடியூட்ஸ் தவறான மனப்பான்மை தவறான எண்ணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அட்டாக் பண்றது தான் நம்மளுடைய என்ன ஸ்கியூ நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு குறிக்கோளே நிச்சயமா அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையில இருந்து ஃபெயிலியர்ல இருந்து வழியில இருந்தெல்லாம் பாக்குற நம்மளுடைய யூத் வெளியே வருவாங்கன்னு நான் நம்புறேன் நிச்சயமா ஒரு சந்தோஷமான உள்ளத்தை தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பார் என்று நான் நம்புறேன் ஸோ கிருபா தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீங் மை கெஸ்ட் தேங்க்யூ அக்கா உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமே எங்க கூட ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அக்கா த